，完了，阿言他疯了，谁来救救他？这两天魔怔了。开始的时候呢，他就是又开始折腾他的储藏间了。我们家新家的时候呢，我现在最后悔呀、啊。开始的时候就是说装修的时候想省一点钱，就说储藏间没有必要打一排柜儿，那么多定制柜儿坐下来，结果放在储藏间里没有人看，有点浪费钱。这样我们可以能省个两三万块钱。然后呢，阿言一听这样确实是挺合适的，然后他就买了很多的架子，他就准准备自己呢搭一点东西，反正在储藏。间里平时是关门的，就是我们自己拿东西用，呃，所以呢就自己整一个架子，然后呢，呃，来放东西就可以了啊，这样还很省钱，他觉得很高兴，我也觉得挺好的。然后他还能呃自己创一下，自己设计一下他的东西。没想到，<笑>就这一个储藏间，也不知道他是没有什么设计天分呢，还是他这个人就是比较容易善变呀，还是怎么样？他还有他数学那个逻辑什么的太差了，就是阿言。他前前后后一共设计了五六次呀，这个储藏间左改右改右改左改，每一次设计都在房间里面一个密密透风的一个房间里面待上一个月左右，至少也要两个星期，然后来改装拆装，然后呢就平时什么都不干，就关在一个小黑屋里，特别的闷，还不透气，还有一点点味儿。那时候新家刚装修好嘛，所以他就在这整，前前后后这是又开始了第六次改造储藏间。用我妈的话说，因为他每次来整理的时候都是我妈在的时候，他比较有空，有有人带孩子，所以我妈每次都看得见。她觉得他一，我妈觉得他一来，阿言就在整理储藏间，她觉得这个人是不是有什么心魔，有什么病，<笑>就堵堵在这个里面，他就出不来了呢？回国从印度回来之后呢，这就阿言就开始了第六次的改造。他说他这次要整的利索一点，原来都不太利索，他要整利索一点，看看他这一次最后整成什么样。我给他期限了，我说这次你不能再整一个星期、两个星期那么长时间了，我说你必须得快速解决问题。两天以后呢，他终于大功告成了，这就是他所谓的比较利索的样子。但是他又把书房的这个办公桌给我弄过来了，这一下子就看着又不利索了。我说，如果看起来你很利索的话，你这个地方应该整一些帘子，遮挡一下，我觉得会看起来更好一些。他对现在自己的这个设计，目前来说比较满意。大家觉得呢？觉得这样子有更好一些吗？不那么乱吗？呃，然后那个书桌挪走了以后呢，这个书房就变成了现在这个样子，摆了一个沙发，他可以躺在这个地方，呃，没事儿就是躺一下，然后按摩一下，呃，然后看看书什么之类的，录录视频。嗯、哦，这个房间确实是变漂亮很多。我感觉这个颜色的沙发真的是放在哪儿都是很亮眼的。弄完储藏间以后呢，阿言又有开始别的魔怔的地方了，就是开始要换车了。我不知道他怎么这么喜欢换车。呃，去年不是在印度的时候没有办法去呃代步的需要，我们就买了一个新车了嘛。呃，然后他这个呃还好走的时候顺利的就给他卖给了朋友，相当于我们没有损失很多钱。呃，花了两万块钱人民币吧，相当于在印度租了一年的车，其实还好。呃，然后呢，现在回来中国以后又看见。现在的车不顺眼，又要换车，这不嘛，我们就来到了车展。啊、呃，这不是一年没回国了吗？看看国内又出了很多新的什么车款，啊、呃，了解一下。没想到这个车展呢，这超级超级的小，只有两个展厅，一些大的品牌呢都没有入驻这次的车展。但是呢，就是他开了很多那个国产的电动的车，就发现哦，今这一年电动的车真的是进步很大，出了很多新的牌子、新的款式，更新迭代特别快。就这些配饰、这些装饰的这些东功能的东西，在印度的车里简直想象都不可以想象。没有他们当地的什么品牌的车，就是做的就是功能特别好、特别好的。嗯，然后呃，就是一些传印度就是一些传统的大牌子，如果有这样的功能的话，那都是特别特别特别贵的车。所以我家这位印度先生呢，他又看着之后又心动了，觉得他应该换车了。我们家的车的功能现在太少了。但是这个车展实在是人太少了，呃，车也太少了，而且呢，就是太冷了，所以我们决定呢，就是去四 S 店看一看。看了几个新车之后，是真的好心动呀！一头脑一热，有点想换车了。可是过了几天之后呢，我又冷静了下来。
我觉得是换车实在就是个浪费钱的事情。但是阿言魔怔了，他现在开始每天就看二手车、二手的 A P P， 然后还要问我，然后还要那个去实体店看，还要让我赔，我真的是服了他了。谁能打消他这个念头，不让他再买车了？救一救我老公吧，给他安排一个工作，让他赶紧出去赚钱吧，不要总想着花钱的事儿。好了，这期视频到这里了。如果喜欢我们一家的话，就请关注我们。感谢大家。